தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லவங்களுக்கும் வணக்கம் யூடியூபை நம்பி நான் ஃபுல் டைமாக யூடியூப்பில் இறங்கலாமா ஒரு யூடியூபை என்னுடைய முழு நேர வேலையாக நான் செய்ய முடியுமா யூடியூப்பில் வருமானம் அப்படின்றது எப்படி வரும் யூடியூப்பில் இந்த மாதிரி வளர முடியுமா இந்த கேமரா இருக்கணுமா இந்தந்த விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ண முடியுமா நான் இப்போ தான் வந்து காலேஜ் முடிச்சிருக்கேன் ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறேன் ஒரு வேலைக்கு போகிறேன் எனக்கு யூடியூப் கரெக்டாக இருக்குமா இந்த மாதிரி பப்பா பப்பா எக்கச்சக்கமான கேள்விகள் வந்துகிட்டே இருந்ததுங்க ரீசெண்டாக தான் யூடியூப் சேனல் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது நீங்கள் வீட்டிலிருந்தே எப்படி பணம் சம்பாதிப்பதுன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் வந்தது பட் அதை தொடர்ந்து நிறைய கேள்விகளும் வந்தது அந்த மாதிரி கேள்விகள் எல்லாமே நான் ஒரு தொகுப்பாக எடுத்திருக்கேன் இந்த ஆஸ் தமிழ் டெக் ஸ்பெஷல் எபிசோடில் யூடியூப்பில் நீங்கள் எப்படி வளர்வது அப்படின்றத பற்றி நான் கரெக்டாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அதோடைய ட்ரிக் என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் ஏற்கனவே நிறைய பேருக்கு என்ன பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும் பட் தெரியாதவங்களுக்கு நான் யாருன்றத சொல்லிடுறேன் என் பெயர் தமிழ் செல்வன் நான் எம்டெக் ஐடி முடிச்சிருக்கேன் ஸோ எனக்கு பர்சனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மூணு சேனலை ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒன்று ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இங்கிலீஷ் டெக் சேனல் அதுதான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் டெக் சேனல் அஃபிஷியலாக நான் ஓப்பன் பண்ண டெக் சேனல் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஓப்பன் பண்ணேன் அதுக்கடுத்தபடியாக தமிழ் டெக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சேனல் இப்போ ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஓப்பன் பண்ணு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னைக்கு தேதியில் தமிழில் இருக்கக்கூடிய பிக்கஸ்ட் டெக் சேனல் நம்மளது தான் கிட்டத்தட்ட சவுத் இந்தியாலே நம்மளது தான் பெஸ்ட்னு சொல்லலாம் நீங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்தது மூன்றாவதாக தமிழ் செல்வன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு சேனல் இருக்கு என்னுடைய பெயர்லயே இருக்கு அதுல வ்ளாக் மற்றும் சோசியல் இஷ்யூஸ் மற்ற விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் ஃபன்னான விஷயங்கள் அங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சோ மொத்தமா மூணு சேனல் சோ நான் இந்த யூடியூப் ஜேர்னி அப்படின்றது எப்ப ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே ஒரு யூடியூப் சேனல்ல நான் வந்து ரேண்டமா வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அபிஷியலா நான் டெக் சேனல் வந்து ஆரம்பிக்க போறேன் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து ஓபன் பண்ண சேனல் தான் ஹவுஸ் இட் அது ஆரம்பிச்சு பாத்தீங்கன்னா இன்றைய தேதி வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருஷத்தை வந்து கடந்து வந்து போயிடுச்சு ரெண்டாவது ஆரம்பிச்சது தமிழ் டெக் சேனல் அடுத்ததாக எந்த ஏஜில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஏஜ் அப்படின்றது எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸுமே கிடையாதுங்க நீங்கள் எந்த வயசில் இருந்தாலும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் இப்போ தான் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க இல்லை படிச்சு முடிக்க போகிறீங்க காலேஜ் போக போகிறீங்க இல்லை நான் வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் பார்ட் டைம் ஆரம்பிக்க போகிறேன் இல்லை ரிட்டையர் ஆகிட்டேன் நான் வந்து இப்போ ஆரம்பிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா கொஷனுக்கும் எஸ் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எவ்வளோ சீக்கிரம் ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நல்லது ஆரம்பிக்கணுன்ற ஒரு முடிவு மட்டும் எடுங்க ஒன்று நீங்கள் தான் அதில் முதல்ல பண்ணணும் இல்லாட்டி நீங்கள் ஏற்கனவே பண்ணுறவங்க விட பெஸ்ட்டாக பண்ணணும் இந்த ரெண்டு விஷயத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு சக்ஸஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அடுத்ததாக ஒய் ஏன் நான் வந்து சேனல் ஆரம்பிக்கணும் இந்த கேள்வி நீங்க உங்களை பார்த்து கேட்டுக்கோங்க நான் என்னை பார்த்து கேட்கும் போது எனக்கு ஒரு பதில் கிடைச்சது என்னன்னா எதற்காக நான் சேனல் ஆரம்பிக்கணும் எனக்கு டெக் அப்படின்னா ரொம்பவே பிடிக்கும் சின்ன வயசுல இருந்தே ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் நான் டெக்னாலஜியே வந்து படித்தேன் பிடெக்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அதுக்கப்புறம் எம்டெக்லையும் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இந்த விஷயத்து கூடவே எனக்கு சொல்லித்தரதுக்கு பிடிக்கும் யாராச்சும் எங்கிட்ட ஏதாச்சும் ஒரு டெக்னாலஜியை பற்றின டவுட் கேட்டாங்கன்னா எனக்கு புரிஞ்ச ஒரு விதத்தில் நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் ஆஹா இவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு இது எப்படா இவ்வளோ அழகாக சொல்கிற அப்படின்றதெல்லாம் கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்ல சொல்ல எனக்கு அந்த ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு கான்ஃபிடன்ட் லெவல் அதிகமாக இருந்தது அதனால தான் நான் எம்டெக்கே படிச்சேன்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் பசங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் சொல்லி தரதுக்கான ஒரு சான்சஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றதுனால எம்டெக் முடிச்ச கையோட எனக்கு பிடிச்ச டெக் எனக்கு பிடிச்ச சொல்லி தர்றத ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்து தான் இந்த சேனலில் நான் சொல்லி தரவே ஆரம்பித்தேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அதே மாதிரி உங்களை பார்த்து அந்த கேள்வியை கேட்டுக்கோங்க அவன் ஆரம்பிக்கிறான் அதனால நான் ஆரம்பிக்கணும் இல்லை இதனால ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றது இல்லாமல் உங்களுக்கு நீங்கள் எதனால் ஆரம்பிக்கணுன்ற கேள்விக்கு பதில் கிடைச்சிருச்சுன்னா நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் அடுத்ததான் மணியா ஃபேமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க ரெண்டுமே தேவைதான் பட் ரெண்டுமே உங்களுடைய ப்ரையாரிட்டியா இருக்கக்கூடாது உங்களுடைய கோல் என்னவா இருக்கணும்னா இந்த யூடியூப் சேனலுக்கு பணம் சம்பாதிப்பதோ ஃபேமோ அதை வைக்காதீங்க அதை கொஞ்சம் பின்னாடி வைங்க ஒரு தேர்ட் கோலோ இல்லை ஃபோர்த் கோலோ வைங்க பட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி என்னவா இருக்கணும்னா நான் இந்த விஷயத்தை எனக்கு பிடிச்சதை வந்து ஷேர் பண்றேன் இதை நான் கன்சிஸ்டன்டா ஷேர் பண்ண முடியுமா இன்னும் பெஸ்டா ஷேர் பண்ண முடியுமா ஏற்கனவே இவங்க பண்றாங்க அதை விட பெஸ்டா 
ஒருத்தர் மோர் தென் எனஃப் சரிங்க இப்போ ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்கணும் எனக்கு என்ன தேவை கேமரா வேணுமா லைட்டிங் வேணுமா பேக்ரவுண்ட் வேணுமா ஒரு ஆஃபீஸ் வேணுமா எதுவுமே தேவை இல்லைங்க சிம்பிளாக உங்ககிட்ட ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்கா அது ஒன்று போதும் அழகாக ஏதாச்சும் ஒரு மூலியில் வச்சுருங்க நீங்கள் பாட்டுக்கு ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எது நீங்கள் ஷூட் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஷூட் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனோட பெஸ்ட் கேமராவே இந்த உலகத்தில் எதுவுமே வந்து கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு பிகாஸ் என்னுடைய ஸ்டூடியோ செட்டப் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் எப்படி ஆரம்பித்தேன் எப்படியெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி இப்போ ஸ்டூடியோ செட்டப் த்ரீ வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்து கிடைச்சிடும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆல் யூ நீட் இஸ் அ ஸ்மார்ட் ஃபோன் கூடவே ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷனும் வேணுங்க பிகாஸ் நீங்கள் ஷூட் பண்ணுறதெல்லாம் அப்லோட் பண்ணும்ல ஸோ அதையும் வந்து மறக்க வேண்டாம் இதெல்லாம் சரிங்க எப்படி ஒரு சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஸோ இதுக்கு தான் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இருந்தாலும் சரி பிசியில் இருந்தாலும் சரி ஒரு புது யூடியூப் சேனலில் கரெக்ட் ஃபார்மேட்டில் எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் எப்படி வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்க்கு அப்ளை பண்ணுறதுன்ற வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் அதை பாருங்கள் ரொம்பவே ஈஸியாக தான் இருக்கும் அடுத்தது இதுதாங்க எனக்கு ரொம்ப சூப்பரா நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்த விஷயம் கண்டென்ட்டுக்கு ஐடியா கொடுங்க ஜி நான் சேனல் ஆரம்பிச்சுட்டேன் கண்டென்ட்க்கு ஐடியா கொடுங்க நான் சேனல் ஆரம்பிக்க போறேன் எந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கலான்றதுக்கு ஐடியா கொடுங்க எனக்கு மெயில் பண்ணுவாங்க மெசேஜ் பண்ணுவாங்க சிம்பிளான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இப்ப எனக்கு சயின்ஸ் டாக்குமெண்ட்ரி பாக்குறதுக்கு பிடிக்கும் நீ சயின்ஸ் டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொன்னா பண்ணுவீங்களா பண்ண மாட்டீங்க உங்களுக்கு என்ன வருமோ உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை தான் நீங்க பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் எது நம்ம எதை ஆரம்பிச்சு பண்ணா நம்மளால டெய்லி பண்ண முடியும் அதாவது கன்சிஸ்டன்டா பண்ண முடியும் இன்னொருத்தருடைய ஹெல்ப் இல்லாம பண்ண முடியுமா அப்படின்றத பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயமா பாருங்க நீங்க இன்னொருத்தர் வீடியோவை எதை வந்து தேடி தேடி பாக்குறீங்களோ அந்த மாதிரி நம்மள தேடுவாங்களான்னு யோசிச்சு அதை கிரியேட் பண்ணுங்க அடுத்ததா சேனல் நேம்க்கான ரெக்கமெண்டேஷன் சோ இது நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சேனல் பேர் வச்சா யூனிக்காக இருக்குது அப்படின்றத பாருங்க பிகாஸ் இன்னைக்கு இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் இது எல்லாத்துலேயுமே சேர்ந்து ஒரு யூசர் நேம் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருந்தால் தான் நாளைக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் க்ரோ ஆகும் போது மக்கள் எல்லாம் உங்களை ரீச் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும் இன்னைக்கு எந்த பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் டெக் அப்படின்னு தேடும் போது கிடைக்கல ஸோ தமிழ் டெக் அஃபிஷியல் அப்படின்றத நான் வச்சேன் இன்னைக்கு நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ட்விட்டரில் இன்ஸ்டாகிராமில் எங்கே போய் தண்ணிங்கனாலும் தமிழ் டெக் அஃபிஷியல்னா நம்மளுக்கு வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரே பேர் கரெக்டாக வச்சு நீங்கள் யூசர் நேம் எல்லாம் தேடி இன்றைக்கே தேடிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேர் வச்சிங்கன்னா நாளைக்கு தேடும் போது மக்கள் உங்களை எங்கேருந்து தெரியாமல் வந்து ஃபாலோ பண்றதுக்கான சான்சஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் நீங்க ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு பேர் வச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வரவங்களுக்கு அடையாளமே வந்து தெரியாது ஸோ அதனால தான் கரெக்டாக ஒரு பேர் வைங்க லோகோன்றது நீங்க எப்பனாலும் மாத்திக்கலாம் பட் அடிக்கடி மாற்ற வேண்டாம் கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க உங்களுக்கு ஐடியா வரும் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்திக்கோங்க ஸோ இனிஷியலா ஒரு பேசிக்கான ஒரு லோகோ கொஞ்ச நாளைக்கு மாத்தாம ஒரே மாதிரி வச்சு டிராவல் பண்ண ஆரம்பிங்க அதே போல் அந்த பேரும் லோகோவும் வந்து ஏற்கனவே ஒருத்தர் வச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம வச்சா நம்மளுக்கு க்ரோத் நல்லா கிடைக்குமே அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் தயவு செஞ்சு வந்து பண்ணாதீங்க பிகாஸ் ஒருத்தர் ஒரு எஃபர்ட் போட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு லெவலுக்கு வந்து அந்த லோகோல இருந்து எல்லாமே பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னா நீங்க அதை அப்படியே காப்பி அடிக்கும் போது கொஞ்ச நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒரு புஷ் கிடைக்கும் பட் மற்றவங்களுக்கு அப்போ தெரிய ஆரம்பிக்கும் போது பப்ளிக்கு வந்து மக்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு நெகட்டிவிட்டி கிரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க ஒரு யூனிக்கான நேம் வைங்க கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே ஈஸியா இருக்க மாதிரி வச்சு கொஞ்சம் க்ரோ ஆக ஆரம்பிங்க அது ஈஸியான ஒரு மெத்தட் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதை நீங்க உங்களுக்கே கேட்டுக்கணும் ஏன் வீடியோவை மக்கள் ஏன் பார்க்கணும் அப்படின்றத நீங்க கேட்டுக்கோங்க மக்களுக்கு உங்களுடைய வீடியோல இருந்து என்ன ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது இப்ப எந்த அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வ்ளாக் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி இடத்த எல்லாம் நான் மக்களுக்கு காமிக்கணும் ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு பார்க்காத இடத்த காமிக்கிற மாதிரி ஒரு வேல்யூ கொண்டு வர்றது இல்ல டெக் சேனல் பாத்தீங்கன்னா தெரியாத ஒரு விஷயத்த தெரிய வைக்கிறது புரியாத ஒரு விஷயத்த புரிய வைக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ வந்து நான் ஆட் பண்றேன் அந்த மாதிரி நீங்க எந்த கேட்டகரி ஆஃப் சேனல் வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணாலும் அதுல இருந்து மக்கள் வந்து பார்ப்பாங்களா ஏன் பார்க்கணும் அவங்க பார்க்கறதுக்கான ஒரு ரீசனை நம்ம கொடுக்குறோமா அப்படின்றது யோசிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு கண்டென்ட் அப்படின்றது ஈஸியா வந்து வந்துடும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனால் என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனலாக இருக்கட்டும் எஜுகேஷன் சேனலாக இருக்கட்டும் ட்ராவலாக இருக்கட்டும் ஃபுட்டாக இருக்கட்டும் ஸோ எல்லா
எத்தனை நாளுக்கு ஒரு தடவை நான் வந்து வீடியோ போடணும் இல்லை எத்தனை வீடியோ போடணும் ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னு கேட்பீங்க ஸோ நான் ஸ்டார்டிங்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரெகு இரெகுலராக தான் வீடியோ போட்டுட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய நண்பர்கள் இணைந்த உடனே என்ன பண்ணேன்னா டெய்லி ஒரு வீடியோ போட ஆரம்பிச்சேன் டெய்லி ரெண்டு வீடியோ கூட போட்ட காலங்கள்லாம் இருக்குது ஒரு வாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து வீடியோ பதினஞ்சு வீடியோலாம் சாலிடாக வந்து போகும் பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு வீடியோ அப்படின்றது மினிமமாக வந்து போடுறேன் அதான் வந்து என்னுடைய கணக்கு ஸோ வாரத்துக்கு ஏழு நாள் இல்லை நான் ஒரு அஞ்சு வீடியோ இல்லை நாலு வீடியோ மினிமம் போடணும் ஸோ இது என்னுடைய கணக்கு நீங்கள் கன்சிஸ்டண்டாக போட போட உங்களுடைய ஆடியன்ஸ் வந்து உங்கள் வீடியோவை பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து எங்கேஜ்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதுதான் விஷயமே தவிர டெய்லி போட்டால் தான் ஓடும் இல்லை வாரத்துக்கு ஒரு நாள் போட்டால் ஓடாதுன்றதெல்லாம் வந்து கிடையவே கிடையாது உங்களுக்கு எது போட்டால் எப்படி போட்டால் ஒர்க் ஆகுதுன்றது நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இப்படி பண்ணால் தான் ஒர்க் ஆகும் இப்படி பண்ணால் தான் ஒர்க் ஆகாதுன்ற விஷயம் கிடையவே கிடையாது பண்ணுற கண்டென்ட்டை கரெக்டாக பண்ணுங்க ஸோ நான் ஃபுல் டைமாக யூடியூபை நம்பி இறங்கலாமா இறங்கக்கூடாதா இதுதான் நிறைய பேர் கேட்குற விஷயம் லைஃப் டைம் ஃபுல்லாக நான் இந்த ஒரு வேலையை பண்ண முடியுமா நம்பி இறங்கலாமா எனக்கு பர்சனலாகவும் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் இந்த கியூனிலையும் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க விஷயம் என்னென்னா யூடியூப் அப்படின்னு கிடையாதுங்க நீங்கள் எந்த ஒரு வேலையில் இருந்தாலும் பர்மனன்ட் கிடையாது கவர்மெண்ட் ஜாப் தவிர பர்மனன்ட் கிடையவே கிடையாது நீங்கள் நம்பவே முடியாது ஓகேங்களா இன்னைக்கு சுச்சுவேஷன் அதுதான் யூடியூபாக இருந்தாலுமே இதுதான் விஷயம் ஸோ நான் ஒரு தப்பு பண்ணேன் என்னென்னா எம்டெக் முடித்த உடனே ஃபுல் டைமாக யூடியூப்பில் இறங்கினேன் ஸோ இது தப்பாக ரைட்டான்றது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் கரெக்டான விஷயம் தான் பண்ணேன் ஏன்னா எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை நான் பண்ண ஆரம்பித்தேன் கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ண ஆரம்பித்தேன் நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து விட்டு கொடுக்கறதுக்கு க தயாராக இருந்தால் விட்டும் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் அந்த மாதிரி ரிஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு தயாராக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் சஜஸ்ட் பண்ணவே மாட்டேன் பிகாஸ் நிறைய ரிஸ்க் இருக்குது யூடியூப்பில் கன்சிஸ்டண்ட்டாக வந்து மாதம் மாதம் உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வர ஆரம்பிக்கும் பத்தாயிரம் ரூபாய் வர ஆரம்பிக்கும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் மொத்தமாக நின்றுடும் என்னுடைய சேனல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் சுத்தமாக நின்றுடுச்சு என்னுடைய மொத்த இன்கமே யூடியூப் தான் மாதம் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் வந்துட்டு இருந்த இடத்துல மொத்தமாக நின்றுடுச்சு ரெண்டு மூணு மாதம் வீடியோவும் ஒரு சில மாதம் போட முடியல அதுக்கப்புறம் சேனல் ஆரம்பிச்சேன் பண்ணுங்க அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது செட் ஆகுமா ஆகாதன்ற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் பண்ணும் போது உங்களுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் வருது ஸோ ஓகே இதுதான் ரைட் டைம் நம்ம ஃபுல் டைமாக பண்ணலாமா வேணாமன்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு நாலேஜ் வந்துடும் இன்னொருத்தர் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்போ நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் யூடியூப் நமக்கு ஃபுல் டைமாக வந்து வருமா வராதுன்ற பட்சத்தில் நான் இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து ஃபுல்லாக வந்து பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு பேக்கப்ஸ் அப்படின்றது வந்து என்னுடைய படிப்பு இருக்குது நான் எம்டெக் முடிச்சிருக்கேன் எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குது நான் நிறைய பேருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் எனக்கு இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோடு நான் வந்து பண்ணேன் அட் த சேம் டைம் எனக்கு இந்த விஷயம் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்ல டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்பிக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருந்தது பட் நீங்க பண்ணும்போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையே பண்ணுங்க சேஃபர் சைடுக்கு எல்லாமே வச்சுட்டு பார்ட் டைமா பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வர்றது தான் நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் பிகாஸ் ஒரு சில டைம்ல வந்து நிறைய இஷ்யூஸ் வரும் நிறைய எனிமிஸ் வருவாங்க நீங்க ஆடியன்ஸ் பேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் சம்பந்தமே இல்லாம திட்டுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இருக்கு எல்லாத்தையுமே யோசிச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க டைமிங் எவ்வளோ நேரம் வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு கேட்பீங்க ஸோ சிம்பிளான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் மூணு நிமிஷத்துக்கு போடுங்க முப்பது நிமிஷத்துக்கு போடுங்க பிரச்சனை கிடையாது உங்கள் வீடியோவை மக்கள் பார்க்குறாங்களா அதுதான் விஷயம் ஏன்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு உள்ளே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸ்க்கும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கம்மியாக தான் வரும் பணம் கம்மியாக தான் வரும் பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே போடும் போது டபுள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ட்ரிபிள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் வரும் அதனால தான் நிறைய பேருடைய வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே மட்டும் தான் அப்லோட் பண்ணுவாங்க அது அவங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் மக்களை வந்து பார்த்து உக்கார வைப்பாங்க பட் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோதான் ஒரு சில வீடியோஸ் பெருசாக போகும் ஒரு சில வீடியோஸ் சின்னஸாக இருக்கும் நான் அதை வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக வந்து பார்க்க மாட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நீங்களும் இருக்கணும் நான் ஆசைப்பட்றேன் உங்களுடைய கண்டென்ட் என்னவோ அதை டேரக்டாக மக்கள் கிட்ட சொல்லும் போது புரியற அளவுக்கு சொல்லும் போது எவ்வளோ இல்லைன்னு தோறதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போடுங்க கன்சிஸ்டண்டாக போடுங்க போதுமான அளவுக்கு போடுங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி 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 போடுங்க